చింతమనేనికి బెయిల్ వస్తే మళ్లీ అరెస్ట్ జైల్లో ఎన్నాళ్ళుంటారో తెలుసా అధికార పక్షంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఆయన తీరు మారదు ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తారు దురుసు వ్యాఖ్యలు చేస్తారు సహనం కోల్పోతే ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎంత పెద్దవారైనా చే చేసుకోవడానికి వెనుకాడరు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా ఆయన నడవడికలో ఏమాత్రం మార్పు లేదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో దెందులూరు ఎమ్మెల్యేగా మొదటిసారి చింతమనేని ఎన్నికైనప్పుడు రాష్ట్రంలో టీడీపీ ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది అయినా చింతమనేని దూకుడు తగ్గలేదు అప్పట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడంలో అందరికంటే ఒక అడుగు ముందున్నారు దెందులూరులో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో అయితే అప్పటి మంత్రి వట్టి వసంత్ కుమార్ మీదే కలబడినంత పనిచేశారు ఆ సంఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించింది తర్వాత కాలంలో టీడీపీ అధికారంలోకి రావడం సారువాడు కూడా రెండవసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక కావడంతో ఇక ఆయనకు పట్టభగాలు లేకుండా పోయాయి అధికార దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి చింతమనేని చేయని పనులంటూ లేవనే చెప్పాలి అధికారులపైన గెట్టని వారిపైన దాడులు చేయడం వారిపై నోరు పారేసుకోవడం వంటి ఘటనలు షరా మామూలయ్యాయి సంపాదన కోసం చింతమనేని తొక్కని అడ్డదారులంటూ లేవని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగానే ప్రచారం సాగిందనుకోండి అటువంటి చింతమనేని ఇటీవలి ఎన్నికల్లో వాటమి పాలయ్యారు దీనికి తోడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అధికారానికి దూరమైంది అదిగో అప్పటి నుంచి అయ్యగారికి చొక్కలు కనిపించడం మొదలైంది ఎన్ని రకాలుగా ఆయనను తొక్కాలో అన్ని రకాలుగా అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనను తొక్కడానికి ప్రయత్నాలు షూరూ చేసింది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే చింతమనేని అరెస్ట్ చేయడానికి జరిగిన ప్రయత్నాలు మరో ఎత్తుగా చెబుతున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు రెండుసార్లు దెందులూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన చింతమనేని ఆ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలోనే నడిపారు మౌలిక సదుపాయాల దగ్గర నుంచి సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు వరకు అన్నింటా ఆ నియోజకవర్గం ప్రథమ స్థానంలోనే నిలిచింది ఎటొచ్చి జరిగిన ఈ అభివృద్ధి అంతా చింతమనేని దూకుడి స్వభావం వల్ల మరుగున పడింది ఆయన చుట్టూ ఏర్పడిన వివాదాలే ప్రధాన చర్చనీయాంశాలుగా మారాయి గత ఏప్రిల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత చింతమనేని కామ్గానే ఉన్నారు ఆయన మౌనంగా ఉంటే సరిపోతుందా అధికార పక్షం కామ్గా ఉండొద్దు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వైసీపీ నేతలంతా చింతమనేని చేతిలో భంగపాటుకు గురైన వారే అటువంటిది వారు అధికారులకు వస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది ప్రభాకర్ ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని కాచుకుని కూర్చున్న వైసీపీ నేతలకు ఆయన ఓటమే అవకాశంగా చిక్కింది అంతే తమ పంజా విసరడం మొదలుపెట్టారు ఈ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన అన్ని పనులను అడ్డుకున్నారు గతంలో చేసిన ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులకు సంబంధించి రావాల్సిన కోట్లాది రూపాయల బిల్లలకు మోకాలాడ్డారు అక్కడితో వారి కక్ష చల్లారలేదు చింతమనేనిపై గతంలో నమోదైన పోలీస్ కేసులన్నింటినీ బయటకు తీశారు ఈ పరిస్థితుల్లో తానే పోలీసులకు లొంగిపోతానని చింతమనేని ప్రకటించి అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు అయితే పోలీసులు మరో రకంగా ఆలోచించారు ఆయన లొంగిపోతే కిక్కేముంటుంది మా ప్రెస్టేజ్ సంగతి ఏంటి అనుకున్నారో ఏమో కొత్త ఎత్తుగడవేశారు లొంగిపోతానని ప్రకటించిన చింతమనేని తన ఇంటిలోనే ఉంటారన్న భావనకు వారొచ్చారు వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఆ ఇంటిని పోలీసులు రౌండ్ అప్ చేశారు ఇంటిలోకి వెళ్లి అణు అణువు శోధించారు ఎక్కడా చింతమనేని జాడ కనిపించలేదు అదే సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పోలీసుల చర్యను నిరసిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు దీంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కిపోయింది పరిస్థితి ఇలా ఉద్రిక్తంగా ఉన్నప్పుడే మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని అక్కడికి వచ్చారు వెంటనే పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు విచిత్రం ఏంటంటే అక్కడ చోటు చేసుకున్న పరిణామాలన్నీ నాటకీయంగా సాగడమే ఆ తర్వాత చింతమనేని కోర్టుకు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు జైలుకు తరలించడం వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి అయితే ఈ కథ ఇక్కడితో ముగియలేదు చింతమనేని అరెస్ట్ పర్వంలో తమకు అడ్డు తగిలిన వారిపైన పోలీసులు కేసులు బనాయించడం మొదలుపెట్టారు హడావిడిగా నలుగురిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా అక్కడ మాత్రం వారికి ఎదురు దెబ్బ తగిలిందట కొన్ని సాంకేతిక కారణాలతో ఆ నలుగురికి వెంటనే బెయిల్ మంజూరైందట ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే చింతమనేని ప్రస్తుతం ఒక కేసులోనే అరెస్ట్ చేశారట ఇంకా ఆయనపై అరవై రెండు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని పోలీసు ఉన్నతాధికారులే సెలవిస్తున్నారట అంటే బెయిల్పై చింతమనేని బయటకు వచ్చినా మళ్లీ వేరే కేసులో ఆయనను అరెస్ట్ చేయడానికి పావులు గదుపుతున్నారని కనీసం ఆరు నెలలు జైల్లోనే ఉంటారని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి మరి ఈ అరెస్ట్ పర్వం ఈ కేసుల చిక్కుముడి నుంచి చింతమనేని ఎలా బయటపడతారో చూడాలి